Приветствую всех, кто заглянул на канал Нина Русарт. И в этом выпуске мы с вами нарисуем небольшую иллюстрацию дерева бонсай. Если этот сюжет вам нравится, ставьте лайк. Это помогает продвигать и развивать канал. А теперь давайте приступим к рисованию. Начинаем мы нашу работу с построения. И первое, что мы делаем, это намечаем, где будет у нас располагаться дерево. Дерево у нас будет располагаться в центре. Отмеряем, делаем засечку снизу. И приблизительно равную, можно чуть-чуть поменьше сверху. Сделали засечки и на глаз отмеряем ширину горшка, где находится дерево. Это расстояние должно войти один раз полностью и второй раз не полностью. Далее нам нужно определиться с высотой горшка. И высота в ширину входит приблизительно два с половиной раза. То есть мы где-то на глаз ставим такую высоту. Раз, два. Можно немножко повыше. Раз, два. И я отмеряю вот это расстояние. Это будет высота горшочка, где располагается, где находится дерево. Начинаем мы с горшочка рисования. Мы смотрим на него с этой стороны. Следовательно, вот эту сторону мы видим, вот эту нет. Рисуем горшочек. Чтобы было проще простроить, можно сделать осевую линию, отложить равные вот здесь расстояния. К примеру, вот так. Так, вот здесь у нас не совсем так будет. То есть вот эту делаем засечку, чуть-чуть в сторону. Так, делим пополам. Проверяем. Так, раз. Ну, практически вот эта линия, вот у нас середина, и от этой линии такое же расстояние откладывают сюда. И рисуем симметричные края. Далее у нас немного вот сюда наклон идет. И вот сюда. И мы также рисуем симметричные вот эти края. Здесь также. И у нас виднеется немного задняя линия, стенка. Вот эти линии, они все уходят в перспективу. На канале есть отдельное видео про перспективу. Можете его посмотреть. И далее мы рисуем само дерево. Так. Кстати, вот эта глубина даже может быть немного поболее. Вот так вот. И тогда вот эта линия тоже подальше. Вот эти линии, они не параллельны. Вот это, например, уходит сюда, а вот у этой угол более резкий, потому что где-то там вдали они должны соединиться. Вот эту высоту мы делим на три части, приблизительно равные. Раз, два, три. Вот. И эта высота у нас в первой части ствола, которая имеет очень интересную форму в виде горы. Подводим линию к нашей отметке. Дальше здесь изгиб. 
Так, прорисую вот эту часть получше. И стараемся повторить форму. Так, вот сюда пошла ветка. Вот эту шапочку мы видим. Так, она у нас идет где-то по горшку вот до сюда. Мы слегка намечаем. Далее. У нас вот здесь изгибистая ветка. И отсюда идет еще одна веточка. Так, вот это у нас на этом уровне находится зелень. И сюда. Кстати, вот даже можно сразу такую форму дерева нарисовать. И потом уже исходить, прорисовывать вершинки, веточки. И вот здесь следующий уровень. Кстати, вот эти даже ветки мы можем потом уже нарисовать с вами в цвете. Вот таким образом. И мы можем ослабить наши линии, особенно вот здесь. Ослабляем наши линии построения и переходим к цвету. Начать мы можем как снизу, так и сверху. Давайте сделаем легкую заливку в верхней части и перейдем к низу. Возьмем возьмем кадми лимонный и этим цветом пройдем по я еще добавила окна немного желтый по вот этой части дерева. Легкая заливка. Большой кисти буду делать. Эту работу можно делать как более графичной так и более живописный. Добавлю зелени сразу немножко. И вот где ветви мы тоже добавляем эти цвета. Можно размыть, добавлю, смешаю кадмий оранжевый и охру, добавлю вот этот цвет вот сюда на сосну и к некоторым веткам. И далее мы переходим, нам нужен серый такой цвет. Так. Здесь кадми оранжевый, а синий и карминовая. Получился серый оттенок. Я его добавляю к стволу. Так. 
Смотрю, где нужно кадмий оранжевый добавить, где увести в серый. Даже местами можно больше сиреневого убрать. И опускаемся ниже. Земля у нас здесь местами черная, местами мы видим мох. Также наш вот этот серый берем и подмешиваем туда зеленого майскую зелень. И еще можно кадмий лимонный добавить. И переходим ниже. Горшочек вот этот у нас, либо, скорее всего, керамический. И вот эта часть освещается, она практически светлая. А сюда темнее цвет идет. Используем угруженную. И распределяем цвет. У меня заливка идет с кисти, на кисти много влаги. А также можно лист предварительно смочить и сделать заливку. И вот здесь я размываю, нам нужен плавный переход. Умбрия добавила красный и синий. Так, потом мы еще усилим цвета, где нам это надо по нам. Тень идет в эту сторону. Мы посмотрим потом, как насчет фона, что мы сделаем. Пока ставим так. И переходим к дереву, я предлагаю перейти. И начать с прорисовки самых темных участков. Смешаю карминовое. Индиго в моем случае можно использовать ультрамарин и умбраженное. Делаю такой темный, темно-коричневый цвет. Для самых темных участков. Вообще эту работу интересно выполнять, я так думаю, на большом формате, где можно прорисовать форму корней красивую, детально провести работу. В нашем случае это такая легкая работа, скетчевый вариант. Так, здесь один корешок пошел вот сюда немножко. И 
здесь лучше всего использовать прием сухой кисти, чтобы передать форму. Эта часть у нас тем, темный участок. Сложим кисть на бачок и ведем, вот, делая, задавая вот такие линии. Вот здесь ветки мы уже прорисуем немножко попозже. Можно еще усилить в некоторых местах на дереве, сделать темные участки. Я возьму серую пейну и добавлю ее. Можно взять, намешать темный оттенок на основе синего, изумрудный и карминовый. И переходим к нашему дереву. Для него будем использовать зеленые цвета. И я предлагаю рисовать сразу веточки. Создавать вот эту пушистость. Еще там есть шишечки. Вы сами посмотрите, будете вы их рисовать или нет. Если да, то они рисуются охрой желтый и можно добавлять немного кадмия оранжевого и зеленые оттенки. Но это прям самую малость. И сейчас я возьму тонкую кисть. Вот 
Вот эти веточки идут как пучками, и от пучков расходятся в разные стороны. Вот эта иголка хвоя. Они могут смотреть в разные стороны. Какие-то прямо, какие-то вверх, какие-то вниз наоборот. Пучки. Смотрим, где у нас темные участки. Туда добавляем вот темнее оттенок. Кстати, мы еще вот, вот здесь будем утемнять. Так, сюда переходим. Вот здесь у нас еще виднеются ветки, и мы сейчас их нарисуем. Не сильно местами. Здесь тоже могут виднеться ветки. Здесь вот. И теперь нам нужно намешать темный зеленый цвет. Можно взять любой зеленый, который у вас есть, и добавить туда синий. И темным цветом мы усиливаем, где это необходимо, в тенях особенно. Вот здесь вот ветка тут темнее идет. Смотрим, на каких участках сосна темнее, на каких светлее.
В основном снизу, по нижней части веток, цвет не... Здесь, в принципе, у нас темный участок. Так, подправлю вот здесь ветку. И даже вот здесь у нас есть большие веточки зеленые. И переходим к вот этой части. Надо, нужно усилить теневые участки. Делаем такой коричневый с красным оттенком. И добавляем тени. Вот эта сторона темнее, чем вот эта. Вот здесь участок тоже темнее. Где земля у нас здесь черным сделаем. Не станем все, не весь участок. И усилим цвет. Нарисую, я, по крайней мере, так сделаю окружение для дерева. То есть немного фон добавлю желтого. А на поверхность, где стоит вот этот горшочек, я нарисую ее голубоватой. Делаю линию стола, например, и размываю. И можно добавить так вот здесь тень вот в эту часть. И подчеркнуть, что стоит у нас горшочек, усилив эту линию. Туда пошла тень.
Освещение тут идет вообще со всех сторон, и поэтому вот эти тени, они такие нечеткие и неявные. Точечно усиливаю теневые участки. Так, здесь вот немножко желтого добавлю. На этом мы будем с вами завершать нашу работу. Я сейчас подсушу лист и покажу вам итоговый вариант. Можно еще, конечно, поработать над корой дерева. Где-то прорисовать какие-то извилины, изгибы очень красивые. Так, и усилю. Вот здесь вот. Смотрите, чтобы вот эта линия у вас была прямая. Это очень важно, чтобы горшочек не съехал куда-то вниз. И вот здесь можно тоже усилить фон. Подчеркнув тем самым форму горшочка. Также фон в данной работе может быть вообще белым. И будет тоже красиво графично смотреться. Таким образом выглядит наша итоговая работа. Если вам понравилось рисовать со мной, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписались. Я желаю вам всего хорошего, отличного настроения и до скорых встреч в следующих выпусках.